I'm Pankuri from Bells Overseas. I welcome you all once again to our video. Today, I'm going to share some tips and tricks with you regarding Duolingo test that will help you out to carry your test very easily. So, as we all know, there are 10 types of questions in Duolingo test. So, today, I'm going to discuss half of them and the rest half of them will be discussed in the next coming video. Guys, what I'm going to discuss with you, the first point, you have to keep one thing in mind, there is a time limit given to you. You have to write your answer within that time limit and the time limit for that is 3 minutes. I'm going to discuss with you completing missing letter from our text and the time limit is 3 minutes. So you have to make sure that you have answers. 3 minutes may he complete karo or next option pe click karo. So let's start with the first one. The first one is completing missing letter from a text. I'm repeating my statement. It is completing missing letter from a text. Basically guys, this me aapko sentences diye jayenge aur usme wo blanks chhod denge aapke liye. Aapko wo blank khud fill karna hai. You have to fill those blanks which will be given to you in the exam. For example, I'll give an example for you. That is John went to, again a blank for you, in 2000, his, again a blank for you, encouraged him, again a blank for you, every feed. So you have to do guesswork here, ki yahaan pe kaun sa letter aayega, yahaan pe kaun se words fit hoonge. Guys, aap ke kaur jis ka bhoat jahan rakhna hai, ki vaan pe S aur ES me galti nahi karte. Agar aap ko lag rahe ho past tense me chal rahe, to aap bhi aap nyaan se past tense me likho ge. Agar aap ko lag rahe, कि वो present tense में चल रहा है तो आपको भी present tense में अपना answer लिखना पड़ेगा and don't get tricked in s or es okay so guys I fill the blanks for you see how simple it is John went to school in 2000 his father encouraged him in every field see how simple it is guys आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं during the test बहुत difficult नहीं है it is very simple it just wants your concentration and attention आपको वहाँ थोड़ा tentatively behave करना है अपने जब answers दे रहे हो that's it. Dueling is not an all tough test. So the second one is verbally answering a question. There will be a question given to you and you have to answer it verbally. So आपको 20 seconds दिए जाएंगे prepare करने के लिए. In those 20 seconds you have to prepare all those things which you can speak in your answer. And next there will be 30 seconds to speak. आपको 30 seconds दिए जाएंगे अपना answer बोलने के लिए. So make sure कि जो आपका webcam है और आपका जो microphone है, वो सही तरीके से work कर रहा हो. अगर वो by chance there some disturbance in that, तो उनको आपकी आवाज नहीं जाएगी और आपके band scores कम होते रहेंगे. So make sure कि आपकी webcam और आपका microphone ठीक तरीके से चल रहा हो. For example, I have written example for you also and that is Describe a trip you will never forget. आप कोई trip describe करना जो आप नहीं भूल पा रहे। उसमें आप क्या क्या include कर सकते हो? When you went, where you went, with whom you went, how you went, and what happened there that you can't forget. If some incident occurred there, ठीक है ना? You can't forget. Tell how incident occurred. And how you got out of that situation, you have to mention each and every detail about that thing. And if the trip was so enjoyable that you can't forget, you can also describe that in this topic, if this topic comes in your Duolingo English test. And that's all about this time. So, the third one is typing out your statement that you hear. I'm repeating my statement that is typing out a statement that you hear. You have to type the statement that you hear. आपको वो statement लिखनी पड़ेगी जो वो audio में बोलेंगे. आपको audio सुननी है और type करनी कि वो audio में क्या बोल रहे हैं. इसमें आपको सिर्फ one minute ही मिलेगा. अपना पूरा ये task complete करने के लिए आपको सिर्फ one minute ही मिलेगा. You will get only one minute to complete the task. That is typing out a statement that you hear. And you will be given three chances to hear your audio. And you have to use these chances very wisely. आप क्या कर सकते हो? आप मुझे first chance होगा. आप अपने chance अपना सुनो और लिखो जितना आपको पता. 
सेकेंड चांस आप तब यूटिलाइज करो कि आपको लगता है कि मैंने कोई बीच में वर्ड मिस कर दिया आप दोबारा रीप्ले का बटन दबाओ और सुनो फिर देखो कि आपने क्या मिस किया और वो टाइप करो और जो लास्ट चांस होगा गाइस वो आपको बहुत ध्यान से यूज करना है जब आपको श्योर है कि आपने पूरी स्टेटमेंट लिख दिया तब वो थर्ड चांस यूज करो और देखो कि आपने बाय चांस कोई वर्ड मिस तो नहीं कर दिया अगर उन्होंने कोई वर्ड दूसरा स्पेल किया बट आपने कुछ और सुना है आप वो भी चेंज कर सकते हो अपने लास्ट चांस में सो यूज दीज थ्री चांसेस वेरी वाइजली सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस टाइम सो मूविंग फर्दर ऑन योर फोर्थ टाइम दोर्थ टाइप इज रिकॉर्ड योर सेल्फ से रिटर्न स्टेटमेंट You have to record yourself by seeing this statement that is written on your screen. वहाँ पे एक statement लिखी जाएगी आपके लिए screen पे आपने वो statement पढ़नी है और record करनी है. Make sure आपकी voice बीच में break ना हो, कोई disturbance ना हो आपकी voice में. आपको इस task के लिए 20 seconds दिए जाएंगे. इस पूरे task के लिए you will be given only 20 seconds. So you have to perform this task very fast and very wisely. So what Bell's Overseas recommend you? You have to read your statement for seven to eight seconds. आप अपनी statement सात से आठ second तक पढ़ो. उससे ज़्यादा time मत लगाना. और वो सात से आठ second आप सिर्फ उन word पे focus करो जो आपको लगते हैं important है या फिर जो आपको लगते हैं बड़े हैं और आपसे नहीं pronounce किए जाएंगे. आप वो सात से आठ second सिर्फ उन words पे concentrate करना जो difficult लग रहे हैं आपको. और जब आप देख रहे हो आपका time है. 12 to 13 seconds पे आ रहा है. उसी वक्त आप अपना बोला शुरू कर दो. और वो 12 to 13 seconds आपने बहुत अच्छे से utilize करने हैं और आपकी जो voice है वो बिल्कुल clear होने चाहिए आप बहुत relaxed होने चाहिए आपका mind calm होना चाहिए आप जल्दबाजी मत करना कि बस 20 seconds दिए फटाफट बोल दो नहीं keep calm अपने वो 20 seconds आप बहुत अच्छे से utilize कर सकते हो अगर आप हमारे ये tip मानो that is seven to eight seconds to read and 12 to 13 seconds to record your voice. जब आपको लग रहा है कि आप confident हो अपनी recording के लिए, आप record now पे नीचे button होते हैं, आप उस पे click करो और अपना बोलना शुरू करो. For example, जैसे आप statement देख रहे हो, हम आपको statement provide करें, that is, he needs to find a venue for training. आपने statement पढ़ी, आपको पता चल गया कि मैंने क्या बोला, उसके बाद आप अपने रिकॉर्ड नाउ पे क्लिक करो और अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो दैट इज ही नीड्स टू फाइंड अ वेन्यू फॉर ट्रेनिंग वहां पे आप देखो मैंने नीड्स लिखे नीड भी आपने कहना है अपने ऑडियो में अगर नीड्स लिखा है तो नीड्स ही कहना है अगर एस नहीं लिखा तो आपने नहीं कहना लिखा है तो उसको भी आपने प्रोनाउंस करना सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस टाइप सो द लास्ट वन फॉर टूडे इज Responding in writing to a written question. इसका मतलब आपका जो question होगा, वो screen पर show होगा, written में होगा, आपका question आपके screen पे, आपने वो question पढ़ना है. You have to type your answer. Okay? आपके वहाँ पे word limit होती है, that is 50 words. At least आपको 50 words लिखने. आप 50 to 70 words भी लिख सकते हो, but at least you have to write 50 words. जब तक आप 50 words नहीं लिखोगे, आपका जो button होगा submit का, वो नहीं show होगा। वहाँ पे word count दी जाती है। जैसे आपने 50 touch कर लिए, तो आपके पास आपका submit का button open हो जाएगा। आप click कर सकते हो submit button पे। But I recommend you to write between 50 to 70 words. So, आपको इस task को perform करने के five minutes मिलते हैं। What we recommend you कि आप 30 सेकंड सोचो, make up your mind कि आप इनमें क्या-क्या चीजें लिख सकते हो और बाकी आप three and a half minutes लिखने में बिताओ कि आप लिखो कि आपने जो सोचा है वो लिखो at least आप 50 to 70 words लिखो उस three and a half minutes में then rest one minute you have to utilize to recheck आप देखो कि आप बाय चांस आप जब कीपैड पे लिखते हो तो आपको नहीं पता चलता कि आप बाय उसको साथ वाला बटन दबा देते हो या फिर कोई ऐसी चीज मिस कर देते हो so I recommend कि आप उस one minute में चेक करो एडिट करो कि आपके मिस्टेक्स हैं कि नहीं हैं 
okay so this is how you can utilize your five minutes very wisely okay now coming to the next point that is use vocabulary yahan pe aap apni vocabulary use kar sakte ho aap unko bata sakte ho ki that you know many different words you can use lexical resource here you can tell that you can form a good sentence you can tell them that you can use rich vocabulary so for you i have come up with the example also that is describe a person you admire the most as you can see it is very easy and you can easily write about 50 to 70 words in it you can tell them why you admire who the person is how he looks what his age is what are the things that you admire so you can write all these things in your answer itself and make your answer very impressive and in a very polished way so that was all about today's video so i hope a little efforts from bells overseas proves to be helpful to you don't forget to watch the next part of this video visit bellsoverseas.com or call now follow bells overseas instagram and facebook page for the latest immigration updates